বলা হয়ে থাকে খ্রিস্টপূর্ব তিন সালের দিকে বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর আশেপাশে কোনো একজন মানুষ আমাদের সভ্যতার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা করে সেই মানুষেরা প্রথমবারের মতো মাটি কেটে নদীর পানিকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবাহিত করতে শিখে আপনার কাছে এই কাজটা এখনের দিনে একেবারে ছেলে খেলা মনে হলেও সেই সময়ে এটার কারণে আস্ত একটা সিভিলাইজেশন তৈরি হয়ে যায় এভাবে পানিকে নিজেদের প্রয়োজনে প্রবাহিত করার মাধ্যমে মানুষেরা কৃষির সাথে পরিচিত হয় আর এই কারণে এই দুই নদীর মাঝেই পৃথিবীর প্রথম মানব সভ্যতা মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশনের জন্ম হয় আর সেখান থেকেই ধীরে ধীরে উন্নতির সাথে তৈরি হয় অ্যান্সিয়ান গ্রিস অ্যান্সিয়ান ইজিপ্ট আর অ্যান্সিয়ান চায়নার মতো উন্নত সভ্যতার আর সেসব সভ্যতার মানুষেরাও নিজেদের মাঝে বাণিজ্যের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করে সেই সময় থেকে এই সময়েও বাণিজ্যের জন্য সব থেকে উপযোগী পথ হলো নৌপথ কিন্তু খেয়াল করেন অনেক জায়গাতেই নৌপথে সংযোগ না থাকার কারণে অল্প দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার জন্য জাহাজ নিয়ে অনেক বেশি পথ ঘুরে পাড়ি দিতে হয় আর এই দীর্ঘ পথগুলো পাড়ি দেওয়ার সময়ও মানুষের মাথায় আবারও আসে সেই পুরাতন চিন্তা মাটি কেটে কম সময়ে এসব জাহাজের জন্য পথ বের করে দেওয়া আর এই পথগুলোকেই আমরা বলছি ক্যানালস বা খাল আজকে ভিডিওতে এরকম মানুষের তৈরি করা মোট তিনটি খালের পেছনের গল্প আপনাদের বলবো সো হ্যালো আমি লাভিট রাহাত ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল একটু খেয়াল করে দেখলাম ইউটিউবে সম্ভবত প্রতিটা চ্যানেলে একটা টপ থ্রি বা টপ ফাইভ ধরনের ভিডিও থাকা একেবারে মাস্ট এ কারণে আমি আজকে আমার নিজের মতো করে একটি টপ থ্রি ভিডিও বানাবো যেখানে পৃথিবীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খাল তৈরি করার পেছনের ঘটনাগুলোই আপনাদের দেখাবো খালে কথা উঠলে শুরুতেই আমাদের সব থেকে পরিচিত আর আলোচিত সুয়েজ খালের নাম আমাদের মাথায় আসার কথা যার কারণ আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ গত বছর মার্চে এখানে এভার গিভেন নামক একটি জাহাজ আটকে গিয়েছিল আর সেই সময়ে এটা সম্পর্কে অনেক ভিডিও বানানো হয় এ কারণে আমি মোটামুটি শিওর এটা নিয়ে আপনারা অনেক ভালো করেই জানেন কিন্তু সেই সুয়েজ খালের একটা পুরাতন ভাষণ কিন্তু সেই অঞ্চলেই ছিল যেটার কাজও ছিল এই খালের মতন মোটামুটি একই এটার নাম ছিল ক্যানাল অফ ফ্যারোস বা ফেরাউন্ডের খাল আমরা জানি প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতাকে ধরা হয় পৃথিবীর সব থেকে পুরাতন সভ্যতাগুলোর একটা তাদের এই উন্নতির পেছনে অন্যতম একটা কারণ ছিল নৌপথ না এই নৌপথ বলতে সুয়েজ খালের কথা বলছি না তাদের ক্ষেত্রে এটা ছিল নীল নদ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার সালের দিকে সেই সময় মিশরের ফেরো ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগরকে এক করার জন্য এখানে একটি খাল খনন করেছিল আমরা জানি আমাদের বর্তমান সুয়েজ খালও কিন্তু এই দুই সাগরকেই এক করেছে কিন্তু সেই প্রাচীন খাল আর এই আমাদের সুয়েজ খালের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য আছে এখন সুয়েজ খাল সরাসরি লোহিত সাগরের পোর্ট তাফিক থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের পোর্ট সাইদে শেষ হয়েছে অন্যদিকে সেই প্রাচীন খালটা বর্তমান মিশরের ইসমাইলিয়া থেকে শুরু করে জাগাজিগে গিয়ে নীল নদের সাথে মিলিত হয়েছিল এবং এরপর নীল নদ হয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবাহিত হয়েছিল মিশরের ফেরোরা এই খাল খননের কাজ প্রথম শুরু করার কারণে এটাকে বলা হয়ে থাকে ক্যানাল অফ ফেরোস সেই দুই হাজার বছর আগে খননের পর এই খালটা সময়ের সাথে আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে যায় যদিও এর মাঝে গ্রিক কিংবা রোমান বিভিন্ন লেখায় অনেক সময় এই খালের কথা এসেছে এরপর ছয়শো সালের দিকে আমার ইবনে আল আস প্রথম মুসলিম হিসেবে মিশর জয় করেন এবং তিনি এখানে গভর্নর থাকাকালীন সময়ে এই প্রাচীন খাল আবারও খনন করার সিদ্ধান্ত নেন সেই সময় থেকে পরবর্তী প্রায় একশো বছর এই খাল আরব আর মিশরের মাঝে বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার হতো এবং সাতশো সাতষট্টি সালের দিকে এটা বন্ধ করে দেওয়া হয় এখন এই অঞ্চল নিয়ে যেহেতু কথা বলছি তাই মডার্ন সুয়েজ নিয়ে কথা না বললে তা ঠিক হবে না আপনারা জানেন পর্তুগিজরা আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে ভারতবর্ষে যাওয়ার পথ খুঁজে পায় চোদ্দোশো আটানব্বই সালের দিকে আস্তে আস্তে প্রায় সব ইউরোপীয়রাই এই পথে যাওয়া আসা শুরু করে আর এই দীর্ঘ পথের প্রায় মাঝামাঝি পরে আফ্রিকা মহাদেশের একেবারে দক্ষিণের বিন্দু যার নাম দেওয়া হয় কেপ অফ গুড হোপ আর এই মাঝামাঝি হওয়ার কারণে এইটা হয়ে ওঠে সব জাহাজের নাবিকদের বিশ্রাম নেওয়া আর জাহাজ রিপেয়ার করার জন্য একটা আদর্শ বন্দর সেখান থেকেই এর পাশেই গড়ে ওঠে কেপ টাউন নামক একটি শহর সময়ের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো এই শহরেরও নিয়ন্ত্রণ নেয় ব্রিটিশরা আর তাই সব ইউরোপীয়দেরই পৃথিবীর পূর্বের দিকে যেতে কেপ টাউন হয়ে ব্রিটিশদের কাছে শুল্ক দিয়ে যেতে হচ্ছিল যদিও এটা তেমন কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু সতেরোশো তিরানব্বই সালে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের প্রভাবে ব্রিটিশদের সাথে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রেঞ্চদের যুদ্ধ শুরু হয় আর দুইটা দেশ যুদ্ধে থাকলে তাদের একে অপরের নিয়ন্ত্রিত এলাকা পাড়ি দিয়ে যাওয়া কতটা কঠিন সেটা 
কথা অনুমান করছেন এ কারণে সতেরোশো নিরানব্বই সালে নেপোলিয়ান আফ্রিকা ঘুরে ব্রিটিশদের শহরে পা রেখে পূর্বে না গিয়ে ভূমধ্যসাগরের এইখানে একটি সহজ পথ বানানোর চেষ্টা করেন কিন্তু এর প্রায় এগারোশো বছর আগে যেই ফেরাউন্ডের খালটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই খাল পুনরায় খনন করলেও সেই সময়ের বড় বড় জাহাজ চলাচলের জন্য এটা ছিল অনুপযোগী আর তাছাড়াও এটা ব্যবহার করার জন্য মিশরের একেবারে হার্টল্যান্ড অর্থাৎ নাইল ডেল্টা ব্যবহার করে লোহিত সাগর যেতে হবে এ কারণে নেপোলিয়ন সম্পূর্ণ নতুনভাবে নতুন এলাকায় সুয়েজ খাল খননের প্ল্যান করেন যদিও সেবার মিস ক্যালকুলেশনের কারণে তার প্ল্যান বাতিল হয়ে যায় আর এর মাঝে অনেকগুলো ঘটনায় ঘটে যেগুলো নিয়ে আমি মোটামুটি শিওর গত বছর আপনারা অনেক ভিডিওই দেখেছেন তো অবশেষে আঠারোশো উনষাট সালের এপ্রিলে ফ্রেঞ্চ ডিপ্লোম্যাট ফার্ডিনান ডেলোসেফসের অধীনে এই খালের খনন কাজ শেষ হয় এবং আঠারোশো সালের নভেম্বরের সতেরো তারিখ অফিসিয়াল ভাবে সুয়েজ খাল চালু করেন খেদিভ ইসমাইল পাশা তো এই যে ফ্রেঞ্চ ডিপ্লোম্যাটের কথা বললাম তিনি এতদিনে নিজেকে একজন খাল খননের এক্সপার্ট হিসেবে দাবি করতে থাকেন এ কারণে সুয়েজ খনন করে পৃথিবীর যাতায়াতের একটা সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার পরই তিনি আরেকটি সমস্যা সলভ করতে নামেন এখন প্রশ্ন হলো সেই সমস্যাটা কি ছিল তাই না শুরুতেই বলেছিলাম এসব খাল খননের একেবারে প্রথম কারণটা হলো বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচলের পথ সহজ করে দেওয়া খেয়াল করে দেখেন ইউএসএ সান ফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্কে যদি একটি জাহাজ যাতায়াত করতে চায় তাহলে এটাকে দক্ষিণ আমেরিকার স্ট্রেট অফ ম্যাজেলান ঘুরে মোট বারো হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হতো যার কারণ এই সম্পূর্ণ দুইটা মহাদেশের মাঝে তেমন কোনো বড় নৌপথ ছিল না যেখান থেকে বড় বড় বাণিজ্যিক জাহাজগুলো যেতে পারবে এ কারণে চিন্তা করে দেখেন নৌপথে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে কাউকে যদি জাপানে যেতে হয় অথবা আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে যেতে হয় তাহলে তাকেও এই পুরো এলাকা ঘুরে আসতে হবে আর তাছাড়াও কলম্বাস কিন্তু ইউরোপ থেকে এই দিক হয়ে ঘুরেই ভারতবর্ষে যেতে চেয়েছিল যেটাও বাধাগ্রস্ত হয় মাঝে এই বিশাল দুইটা মহাদেশ চলে আসার কারণে এই সবগুলোকে যদি খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এখান থেকে জাহাজ চলাচলের জন্য পথ বানানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এ কারণে আঠারোশো আশি সালে সুয়েজ খাল খনন করে ফেরা ফার্ডিনান ডিলসেফস এই দুই মহাদেশের মাঝে সব থেকে সরু অঞ্চলটাতে নতুন একটা খাল খননের প্ল্যান করেন কিন্তু সুয়েজের তুলনায় এটা খনন করা অনেক কঠিন একটা কাজ ছিল কারণ সুয়েজ খাল ছিল একেবারে সমতল মরুভূমির মাটি খনন করে দুইটা সাগরকে জোড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া কিন্তু এই নতুন খাল খনন করার এলাকা ছিল সম্পূর্ণ ঘন জঙ্গলে ঘেরা আর তার সাথে ছিল অসমতল উঁচু নিচু পাহাড় পর্বত যেগুলোকে কেটে মাটির লেভেলে নিয়ে আসা একেবারে অসম্ভব কাজ হিসেবেই ধরা যায় তো এই প্রতিকূল জঙ্গলে এমন অসম্ভব কাজ শুরু করার কারণে প্রায় আট বছর পর আঠারোশো সালে এই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর এই সময়ের মাঝেই প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রমিক এই জঙ্গল কেটে খনন করতে গিয়ে ম্যালেরিয়া আর ইয়েলো ফিভারের মতো রোগে আক্রান্ত হয়ে সেখানে মারা যায় সেবার ফ্রেঞ্চরা ফিরে গেলেও পুনরায় এই খাল খননের প্রয়োজন হয় ইউএসএর আঠারোশো আটানব্বই সালে ইউএসএ স্প্যানিশদের সাথে যুদ্ধে জয়ী হয় এবং স্প্যানিশদের দখলে থাকা নতুন তিনটি এলাকা তারা পেয়ে যায় এগুলো ছিল পুয়ের্তো রিকো গুয়াম এবং ফিলিপাইন্স এখন সেই সময় ইউএস গভর্নমেন্টের বেশিরভাগ উন্নত আর গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলাই ছিল কিন্তু এর পূর্বের উপকূলে যার ফলে নতুন বা কলোনি ফিলিপাইনের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য তাদেরকে আবারও এই পুরো মহাদেশ ঘুরে সেখানে যেতে হবে এ কারণে ইউএস প্রেসিডেন্ট টেডি রোজাভেল্ট না না আই মিন থিয়োডোর রোজাভেল্ট এগেন কন্টিনিউ এ কারণে থিওডোর রোজাভেল্ট কলম্বিয়া সরকারের সাথে এখানে খাল খননের চুক্তি করতে চায় কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়ে গেলে ইউএস গভর্নমেন্ট চালে ডিপ্লোম্যাটিক চাল তারা সেই সময়ে কলম্বিয়ার এই অংশে থাকা কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশ সাপোর্ট করতে থাকে এবং তাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়ার বদলে এখানে খাল খনন করার অনুমতি পেয়ে যায় আর এরপর উনিশশো সালে এই পানামা ক্যানেল তৈরি করার কাজ শেষ হয় এখন একটা প্রশ্ন হলো আগে এখানে প্রচুর পাহাড় পর্বত থাকার কারণে ফ্রেঞ্চরা এটাকে পানির লেভেলে আনতে না পারলেও এবার আমেরিকানরা সেটা আনলো কিভাবে ওয়েল টু বি অনেস্ট আমেরিকানরাও এটা করেনি বরং তারা পানিকে এসব পর্বতের লেভেলে নিয়ে যায় প্রথমে তারা ঠিক এখানে গ্যাটুন নামক একটি কৃত্রিম লেক বানায় আর এরপর এটা দুই পাশে আলাদাভাবে দুইটি খাল খনন করে কিন্তু এই লেক তখনই দুই পাশের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পঁচাশি ফিট ওপরে অর্থাৎ জাহাজের এই খাল পাড়ি দিতে প্রায় পঁচাশি ফিট উপরে উঠতে হবে এ কারণে এই খালের দুই প্রান্তে একটি মেকানিজম যোগ করা হয় যাকে বলা হয় পানামা ক্যানাল লক্স এখানে একটা জাহাজ ঢোকার পর নিচের পানির উচ্চতা বাড়ার মাধ্যমে এই জাহাজকে ওপরে উঠানো হয় আর এভাবে পানামা খালের দুই পাশেই মোট ছয়টি লক রয়েছে যেগুলো দিয়ে প্রথমে জাহাজ তিন ধাপে পঁচাশি ফিট ওপরে ওঠে এবং এরপর একইভাবে তিন ধাপে পঁচাশি ফিট নিচে নামে আর এভাবেই প্রশান্ত মহাসাগর এবং অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের
টু বি অনেস্ট এই ভিডিওটা টপ ফাইভ নিয়ে বানানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি রিসার্চ করতে গিয়ে দেখলাম স্ক্রিপ্টটা অলরেডি বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে আর এখন আমি মোটামুটি ভালোই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি এ কারণে ভিডিও লেন্থ খুব বেশি বড় হয়ে গেলে হয়তো এডিটিং শেষ করে সময় মতো কখনোই দিতে পারতাম না এ কারণে টপ থ্রিতেই রাখতে হলো কিন্তু আমি রিসার্চ করতে গিয়ে আরও একটি বেশ ইন্টারেস্টিং খাল সম্পর্কে জানতে পেরেছি আপনাদের কাছে যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আমি সেটা নিয়ে আলাদা একটি ডিটেল ভিডিও পরে দিতে পারি তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে কি না আর অ্যাজ ইউজুয়াল আমার রিসার্চে ব্যবহার করা সবগুলো সোর্সই পেয়ে যাবেন ডিসক্রিপশন বক্সে সো দ্যাটস অল ফর টুডে আনটিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড উইক গুড বাই